வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டடி வித் தர்ஷன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் டைம் அண்ட் ஒர்க் பேஸ் பண்ண டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க் எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஜென்ரலாக பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே டைம் அண்ட் ஒர்க் இந்த சம்லாம் பாருங்களேன் இதெல்லாமே இங்கே டேரக்ட் ப்ரொப்போர்ஷனல் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் அதை பேஸ் பண்ணி வரும் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் நிறைய நம்ம ஆட்கள் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த வேலையை சீக்கிரமாகவே முடிச்சிடலாம் ஸோ ஆனால் ஆட்கள் கம்மியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்ம அந்த வேலைக்கு வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ ஒன் கேஜி வந்து சுகரோட காஸ்ட் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டூ கேஜி சுகர் எவ்வளோவா இருக்கும் இருபது ரூபா ஃபைவ் கேஜி ஐம்பது ரூபா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் நம்பர் ஆஃப் கேஜிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அமௌண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இப்படி இருக்குது என்னதுன்னா டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகேவா ஸோ ஆனால் இங்கே இந்த மென் ஒர்க் சம்மில் பாருங்கள் பத்து பேர் வந்து சேர்ந்து ஒரு வேலையை அஞ்சு நாளில் முடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதே வந்து இருபது பேர் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிச்சிருவாங்க ரெண்டரை நாளில் முடிச்சிருவாங்க சரியா இப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறாங்க ஆனால் டேஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்குது கம்மி ஆகிட்டே இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷனில் இன்க்ரீஸிங் இந்த சைடு வந்து என்னது டிக்ரீஸ் இது வந்து ஒர்க்கர்ஸ் அதிகமாகிட்டுருக்காங்க இங்கே நாட்கள் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இது இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷன் இதுக்கு பேர் இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷன் ஸோ அப்போ இந்த மென் ஒர்க் சம்மு எப்பயும் எதில் வரும்னா இன்வர்ஸ் ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஏழு ஆட்கள் ஒரு வேலையை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிக்கின்றனர் அதே வேலையை பதிமூணு ஆட்கள் எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஏழு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் முதல்ல கொடுத்துருக்க கிவன் என்ன பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் அந்த ஆட்களும் தென் எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து மென் இது வந்து டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஏழு பேர் அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதே வேலையை அந்த சேம் வேலை வந்து பதிமூணு ஆட்கள் பதிமூணு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் அப்படின்னு தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம மொதல் சொன்ன கான்செப்ட் படி பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஆட்கள் வந்து அதிகமாகிட்டாங்க அப்போ ஸோ என்ன ஆகும் அந்த வேலைக்கான நேரம் வந்து நாட்கள் வந்து குறையணும் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரே வேலை தான் வேலைங்கிறது ஒன்று தான் ஈக்குவல் தான் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பேரும் செய்ய போகிற வேலை வந்து ஒரே அமௌண்ட்டு தான் சரியா அப்போ ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஏழு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் பார்த்து முடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஏழு இன்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு அதுவும் பதிமூணு பேர் இது நமக்கு தெரியலை இதை ஒரு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க பதிமூணு இன்ட்டு எக்ஸும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒய் இங்கேயே நம்ம வந்து பெருக்கிறோம் ஈக்குவல் போகிறோன்னு புரியுதா ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு இங்கேயும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு ஏழு பேர் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் பார்க்குறது அந்த அமௌண்ட்டும் ஈக்குவல் பதிமூணு நாட்கள் பதிமூணு பேர் வந்து நமக்கு தெரியாது அந்த எத்தனை நாட்கள்னு அதுவும் ஒரே அமௌண்ட்டாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சேமாக ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனுக்கு மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நமக்கு அந்த தெரியாத அந்த எக்ஸ் தானே வேணும் ஸோ அப்போ இந்த பதிமூணு அந்த பக்கம் கொண்டுட்டு போனோன்னா என்ன ஆகும் ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பதிமூணு சரியா இது இங்கே கீழே போயிடுச்சு இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம் பதிமூணாவது டேபிளில் ஒன்று இன்ட்டு பதிமூணு பதிமூணு நாலு இன்ட்டு பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு சரியா ஸோ அப்போ ஏழு இன்ட்டு நாலு இருபத்தி எட்டு ஸோ அப்போ இங்கே அந்த பதிமூணு ஆட்கள் சேர்ந்து அந்த வேலையை இருபத்தெட்டு நாட்கள்லேயே செய்து முடிச்சுருவாங்களாம் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி ஸோ இப்போ ஆட்கள் வந்து கூடும்போது பாருங்கள் நாட்கள் வந்து குறைஞ்சிருக்கு சரியா அப்போ நாட்கள் குறைய தான் செய்யும் இந்த உங்களோட ஆன்சர் வந்து குறைஞ்சி தான் கிடைக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ இருபத்தெட்டு நாட்களில் அந்த வேலையை செய்து முடிச்சிருவாங்க கேன்சம் பாருங்கள் ஏ மட்டும் ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் பி என்பவர் ஏ ஐ காட்டிலும் அறுபது சதவிகிதம் அதிக திறனுடன் வேலை செய்பவர் எனில் பி மட்டும் அவ்வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஏ மட்டும் வேலை செஞ்சார்னா பன்னெண்டு நாள் எடுத்துக்கு வர அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக
நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏ வந்து பன்னெண்டு நாளில் அது முடிச்சிருவார் பி பாருங்க நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற எத்தனை நாட்கள்னு ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருப்பாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அவங்க என்ன எப்படி இருப்பார் ஏயை விட அறுபது சதவிகிதம் ஐம்பது கூட கிடையாது பாதி கூட கிடையாது அதை பாதிக்கு மேலே வந்து அவர் எப்படி இருக்கார் திறமையாக இருக்கார் திறனுடன் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ஏ முடிக்கிற ஒரு ஒரு வேலை அப்படின்னா என்னது முழுமையாக அதை முடிக்கணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் முடிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம் அப்போ ஏ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டார் முடிக்கிறதுக்கான அந்த நே நாள் தான் பன்னிரெண்டு நாட்கள் ஆகுது சரியா இப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கான நாள் பன்னிரெண்டு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவோம் இதை வந்து நான் ஏன் இந்த நூறு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா முழுமையாக அந்த வேலையை முடித்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த மீனிங்கில் எடுத்துக்கிறோம் நூறு பன்னிரெண்டு இப்போ அந்த பி பாருங்களேன் அறுபது பர்சன்டேஜ் மோர் கொடுத்துருக்காங்கள்ல அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே நூறு தான் ஒரு வேலைக்கான அளவு இவர் அறுபது எக்ஸ்ட்ராவே பார்க்குறாரு அப்படின்னா இந்த வேலையோட அளவை நூற்றி அறுபதாக எடுத்துக்கலாம் சரியா அவர் எடுத்து அதோட அவரோட திறனை வந்து நூற்றி அறுபது எடுத்துட்டு ஸோ இங்கே இது எத்தனை நாட்களில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சால்வ் பண்ணலாம் செம்ம இது பியோட ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ஏக்கானது நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து பன்னெண்டு நாட்கள் இங்கே நூற்றி அறுபது அப்படிங்கும் போது எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நூறு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு ஈக்குவல் நூற்றி இருபது இன்ட்டு அந்த தெரியாத வேல்யூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இந்த இந்த அமௌண்ட்டும் இந்த அமௌண்ட்டும் ஈக்குவல் அதனால் இங்கே ஈக்குவல் போட்டாச்சு ஸோ அப்போ எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நூறு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு பை பதினாறு இந் சாரி நூற்றி அறுபது இந்த நூற்றி இருபது இங்கே கீழே எடுத்துகிட்டு போயாச்சு அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் டூ ஜார் டென்னு இங்கே டூ ஃபோர் ஜார் எயிட்டு த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் எடுக்கலாம் இதுக்கு மேலே இங்கே சால்வ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ நியூமரேட்டரில் ஃபிஃப்டீன் இங்கே வந்து அந்த பகுதியில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ தொகுதியில் பதினஞ்சு பை ரெண்டு அதான் எக்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆன்சர் பாருங்கள் நமக்கு நாட்களில் வேணும் ஆனால் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு பின்னமாக கிடச்சிருக்கா ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு பதினான்கு அப்புறம் புள்ளி வச்சுட்டு அந்த ஒன்று மீதி இருக்கும்ல அதை சேர்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஸோ ஏழு புள்ளி அஞ்சு நாட்கள் சரியா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் பி ஏழு அரை நாட்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த வேலையை அந்த பி என்பவர் முடிக்கிறதுக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு நாட்களே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்கிறார்கள் ஆண் ஒரு வேலையை நான்கு நாட்களில் செய்து முடிப்பார் ஒரு பெண் அதே வேலையை பன்னிரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பார் அவ்வேலையை இருவரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே முதல்ல பாருங்கள் ஆண் மட்டும் எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கிறாராம் நான்கு நாட்கள் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அதே வேலை தான் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து பெண் வந்து பன்னிரெண்டு நாட்களில் செய்வாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஆண் ஏன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த வேலை பாருங்கள் நான்கு நாட்களில் முடியுது பெண் எடுத்துக்கிற அந்த வேலை பாருங்கள் பன்னிரெண்டு நாட்களில் முடியுது ஸோ அடுத்த உங்கள் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த சம்மை ஆக்சுவலாக நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம்னா அந்த திறனை இவங்களோட திறன் என்ன ஆணோட திறன் என்ன பெண்ணோட திறன் என்ன எஃபிஷியன்சி சால்வ் பண்ணி இந்த சம்ம வந்து நம்ம யூஸ்வலாக அப்படி தான் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் பட் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ எஃபிஷியன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன் போய் அதை பர்சன்டேஜாக மாற்றி அப்புறம் சம் சால்வ் பண்ணணும் சரியா ஆனால் இங்கே நம்ம ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த இதை இந்த ஆணோட வேலை வேலையை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒன் பை ஃபோர்னு எடுத்துக்க போகிறேன் சரியா அதாவது ஒன் பை ஏ அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆண் முடித்த வேலை ஏ நாலு நாட்கள் பார்த்தோம்னா அதை ஒன் பை ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த பெண் மட்டும் செய்கிற வேலையை ஒன் பை பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒன்று பை பன்னிரெண்டு சரியா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஏ ப்ளஸ் பி ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த சேர்த்து சால்வ் பண்ணுறது பாருங்கள் ஒன் பை நாங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எழுதக்கூடாது ஏன்னா அதோட மீனிங் வேறு ஸோ இப்போ அல்லது ஏ அண்ட் பி ஏ மற்றும் பி ரெண்ட
நான் இங்கே நியூமரேட்டர் இது ரெண்டுலையுமே மூணால் பெருக்கிக்கிறேன் சரியா மூணால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் இங்கே த்ரீ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இங்கே என்ன ஆகிடும் ஒன் பை டுவெல் ஸோ இப்போ ஒரே மாதிரி டினாமினேட்டர் இருக்கா பகுதியில் சேம் நம்பர் இருக்கனால ஒரே பன்னெண்டு எழுதிட்டு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று என்ன வந்துடும் நாலு ஸோ நாலு பை பன்னிரெண்டு இது ஒன் பை த்ரீனு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்று பை மூணு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணிக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏ ஒன் பை ஏ அண்ட் பி அப்படி தானே எடுத்திருக்கோம் அதாவது ஒன் பை ஏ அண்ட் பி சால்வ் பண்ண அந்த வேலை தான் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ இது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குல்ல இது நீங்கள் அப்படியே மா தலைகிலாம் மாற்றிக்கோங்க அப்போ ஏயும் பியும் சேர்ந்து ச முடித்த அந்த வேலையை வந்து எத்தனை நாட்களில் இருக்கும்னா மூணு நாட்களில் முடிச்சிருவாங்க ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்கள் இங்கே ஆப்ஷன் டி த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் வந்து ட்ரிக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா அதை ஃப்ராக்ஷனில் ஒன் பை ஒன் பைன்னு எடுத்துகிட்டு ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன் போட்டால் போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் இது வந்து அதே மாதிரியான சம்மு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் சம்மு ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை இருபது நாட்களிலும் பி என்பவர் அதே வேலையை முப்பது நாட்களிலும் செய்து முடிப்பார்கள் இருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும் அங்கே ஆண் பெண் கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே ஏபி அவ்வளோதான் சரியா அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டின்னு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சம்மை சால்வ் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை கமெண்டில் கொடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி ஆகிய இருவரும் இணைந்து ஒரு வேலையை பதினாறு நாட்களில் முடிப்பர் ஏ தனியே அந்த வேலையை நாற்பத்தெட்டு நாட்களில் முடிப்பர் எனில் பி தனியே அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பான்னு கேட்டிருந்தாங்க லாசம் பாருங்க ஏ தனியாக கொடுத்துட்டு பி தனியாக கொடுத்துட்டு இருவரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இருவரும் சேர்ந்து கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஒருத்தர் தனியாக எவ்வளோ நாட்களில் முடிப்பாருன்னு சால்வ் பண்ணணும் சரியா ஸோ அப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்துக்குவோம் ஏ அண்ட் பி இருவரும் சேர்ந்து முடிக்கிறது பதினாறு நாட்கள் அந்த சேர்ந்து முடிக்கிறது நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஒன் பை எடுத்துக்குவோம்ல ஸோ அப்போ ஏ மற்றும் பி ரெண்டு பேரும் இணைந்து முடிக்கிறது பதினாறு நாட்கள் ஒன்று பை பதினாறுன்னு எடுத்துக்குவோம் அதே வேலையே ஏ மட்டும் தனியாக ஸோ அப்போ ஒன் பை ஏ பாருங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் இதே நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் ஒன்று பை நாற்பத்தி எட்டு அப்படி எடுத்துக்குவோம் சரியா ஒன்று பை நாற்பத்தெட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ பி மட்டும் எவ்வளோ அப்படி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகும் இந்த ஒன் பை பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் சரியா இதுக்கும் நம்ம லாஸ்ட்டு பார்த்தா அதே ஃபார்மில் தான் என்னது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ அண்ட் பி எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அது கிடச்சிருங்கிற மீனிங்கில் ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இருக்குது ஒன்று பை பதினாறு இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன ஒன் பை ஏ நாற்பத்தெட்டு இருக்குது இந்த பிங்கிறது அப்படி தான் இல்லை இதுதான் இல்லை சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை பி தானே வேணும் இந்த நா ஒன் பை நாற்பத்தெட்டு அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ஒன் பை பி ஒன்று பை பதினாறு இது அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஒன்று பை நாற்பத்தி எட்டு சரியா ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் பதினாறு நாற்பத்தி எட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே வேறு வேறு டே வேறு வேறு நம்பர்ஸாக இருக்குல்ல ஸோ இப்போ ஒரே நம்பராக மாற்றிட்டு நம்ம ச சமம் முடிக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துடுவோம் இல்லை தான் பட்டர்ஃப்ளை மெத்தடு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பதினாறுக்கும் நாற்பத்தி எட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே பாருங்கள் ஃபோர் டேபிளில் வரும் ஃபோர் டேபிள் எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் நாலு ஸோ இப்போ எல்சிஎம் பாருங்கள் நாலு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு மூணு ஸோ ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு பதினாறு இன்ட்டு மூணு பாருங்கள் ஸோ வந்து நாற்பத்தி எட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே நாற்பத்தி எட்டு தான் இதோட எல்சிஎம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நாற்பத்தி எட்டு இருக்குது இங்கே பதினாறு இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே இதோட எத்தனை டைம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு தடவை வரும் ஸோ இப்போ மூணால் இங்கே மேலே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு ஓகேவா மைனஸ் இங்கேயும் நாற்பத்தெட்டு இங்கேயும் நாற்பத்தெட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு தடவை மேலே ஸோ ஓகேவா ஒன்று போடுவோம் ஸோ இப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் இப்படி இல்லைனா இந்த மூணை வந்து இந்த நியூமரேட்டரில் மேலேயும் கீழேயும் மல்டிபிள் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை பட்டர்ஃப்ளை மெத்தட் ஸோ எல்சிஎம்மே நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ளேலிஸ்டில் இருக்கும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இதை எல்சிஎம்
ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ பி மற்றும் சி என்பவர்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க முறையை இருபத்தி நான்கு ஆறு பன்னிரெண்டு நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வர் எனில் அதே வேலையை அவர்கள் அனைவரும் இணைந்து செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் தேவைப்படும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் மட்டும் ஏ பி மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ ஏ பி சி ஓகேவா ஸோ இப்போ எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம என்ன சார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ மற்றும் ஓகேவா ஒன் பை ஏ அப்போ பாருங்கள் ஏ மட்டும் முடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒன் பை ஏன்னு எடுத்துக்குவோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ பி மட்டும் முடிக்கிறது ஒன் பை பின்னு எடுத்துக்குவோம் ஒன் பை சிக்ஸு இப்போ சி மட்டும் பாருங்கள் ஒன் பை சின்னு எடுத்துக்குவோம் அது பன்னிரெண்டு நாட்கள் ஸோ ஒன் பை பன்னிரெண்டு மூணுமே எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ அண்ட் பி அண்ட் சி இப்போ யூஸ்வலாக அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ப்ளஸ் போட்டுக்குவாங்க அப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டாலும் ஓகே பட் அதோட மீனிங் வேற எங்கே அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு எழுதுவாங்க சரியா ஸோ இப்போ ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி ஒன் பை சி ஓகேவா ஸோ அப்போ இது மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா அவங்க மூணு பேரும் இணைந்து பார்த்த அந்த வேலையோட நாட்கள் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ ஒன் பை இருபத்தி நாலு ஒன் பை ஆறு ஸோ ஒன் பை பன்னிரெண்டு ஸோ இப்போ இங்கே எல்லாத்துக்குமே எனது எல்சிஎம் தான் பேசிக்காக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ எல்சிஎம் வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் எல்சிஎம் சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ இருபத்தி நாலு ஆறு பன்னிரெண்டு இருபத்தி நாலு இருக்குது ஸோ இந்த மூணு நம்பருமே பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரே வாய்ப்பாடில் கிடைக்கும் நீங்கள் அப்படி மாற்றியும் செய்யலாம் ஸோ அல்லது டினாமினேட்டராக சேமாக மாற்றிட்டும் நீங்கள் செய்யலாம் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே இந்த இருபத்தி நாலாம் எல்லாமே ஈஸியாக மாற்றிடலாம் சரியா அப்போ இங்கே ஆறு நாலால் மேலேயும் கிளையும் பெருகிக்கலாம் இந்த பன்னிரெண்டை ரெண்டால் மேலேயும் கிளையும் பெருகிக்கிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேம் இருபத்தி நாலு கிடச்சிரும் சரியா ஸோ ஒன் பை இருபத்தி நாலு ஒன் ஃபோர் பை இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் இங்கே ஒன் எயிட்டு ரெண்டு இங்கே பன்னிரெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு சரியா இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஒரே டினாமினேட்டர் ஆகிடுச்சா ஸோ அப்போ இருபத்தி நாலு எடுத்துகிட்டு நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஓகே செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை மறுபடியும் தலைகீழாக மாற்றணும் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போ ஒன் பை ஏ பி சி முடித்த வேலை ஏழு பை இருபத்தி நாலு அப்போ ஏ பி ஏ பி சி முடித்த அந்த வேலை இருபத்தி நான்கு பை ஏழு அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரியா அதை மாற்றிட்டு தான் ஆன்சர் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி இருபத்தி நாலு பை ஏழு நாட்கள் வந்து ஆகும் இந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் ஆட்கள் வேலை இதை வந்து பேசிக் தான் பார்த்துருக்கோம் சரியா ஓகே இதில் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து இதில் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட நிறைவடைவது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண